Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une fois de plus, je vous accueille dans ma chambre et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes trois meilleurs conseils euh, en tant que conseillère en image, mes trois meilleures astuces afin que vous puissiez vous aussi trouver un style dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous êtes à l'aise, dans lequel vous renvoyez une image de vous positive. Alors je le dis souvent, le style ça n'est pas du hasard, c'est quand même quelque chose qui est plutôt calculé, c'est un projet sur lequel on travaille quand on a envie de reprendre son style en main ou alors c'est quelque chose qu'on a toujours eu en soi, un petit peu comme moi. J'ai une histoire particulière puisque j'ai toujours été plus ou moins dans le milieu de la mode et dans le milieu du style avec un papa qui est euh, voilà, créateur de bijoux donc il est très créatif, très innovant. Mais justement je voulais vous donner aujourd'hui mes trois secrets donc on va attaquer tout de suite avec le premier secret. Le premier secret, c'est qu'il vous faut éviter à tout prix la journée type relooking, type métamorphose euh, qu'on peut vous vendre partout un petit peu sur la toile ou dans les médias, à la télé, etc. Je ne crois absolument pas en cette manière de révolutionner le style d'une personne puisque si vous passez une journée de relooking, eh bien vous allez en fait être soumise au choix de la conseillère en image. Vous ne pourrez pas non plus développer votre autonomie et puis on va vraiment vous imposer des choix. Je pense que une journée, une demi-journée, ça ne suffit absolument pas pour pouvoir reprendre son style en main. Donc comme je le disais dans mon introduction, si vous voulez améliorer votre style, c'est un projet personnel. Donc vous devez prendre du temps, vous devez vous former et ça personne ne peut le faire pour vous. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, et ça c'est quelque chose que justement j'ai beaucoup dit en relooking puisque j'ai aussi fait des relookings euh, et c'est aussi pour ça que je me permets de pouvoir porter un jugement sur les relookings. Euh, je vois bien qu'une personne qui vient pour une journée et une personne qui est dans une démarche vraiment personnelle dans laquelle elle va se former par elle-même où elle va vraiment avoir un vrai intérêt, c'est entre, entre ces deux personnes-là, on va avoir vraiment une métamorphose style qui ne sera pas du tout la même, une prise de conscience qui ne sera pas du tout la même. Pour la deuxième astuce, donc comme je disais, c'est quelque chose que je conseille assez souvent, c'est que quand vous ne savez pas, vous ne savez absolument pas vous habiller, vous ne savez pas que choisir dans les magasins, euh, vous n'avez pas forcément beaucoup le temps, vous n'avez pas euh, forcément des milliers et des cents de budget, alors arrêtez-vous à quelques enseignes milieu de gamme et non pas grandes enseignes, des enseignes milieu de gamme dans lesquelles vous allez pouvoir trouver votre style, vous allez pouvoir aussi être conseillé. Donc en gros, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, évitez H&M, évitez Zara, surtout évitez Camailleux, Kiabi, etc. et toutes ces marques dans lesquelles on trouve énormément de vêtements qui sont euh, mal façonnés dans des matières cheap avec des coupes qui sont vraiment aléatoires pour privilégier quelques enseignes qui vont être milieu de gamme un petit peu plus cher mais vous pouvez aussi y aller en solde et dans lesquelles en fait vous allez avoir un choix très restreint de collection et dans lesquelles vous allez pouvoir aussi avoir des vendeuses qui connaissent très bien leur collection et qui connaissent aussi le corps de leurs clientes c'est à dire que elles vont pouvoir plus facilement vous conseiller et franchement je l'ai beaucoup dit en relooking justement bah, si tu aimes bâche si tu aimes essentiel et si tu as eu un coup de cœur avec cette vendeuse et tu, as, tu habites à paris bah euh, laisse tomber zara laisse tomber another stories laisse tomber toutes les grandes enseignes dans lesquelles il va y avoir beaucoup beaucoup plus de quantité de choix et beaucoup plus de monde et euh, voilà des problèmes de taille etc et va directement chez ces enseignes là c'est pour moi la meilleure manière d'être efficace quand vous faites du shopping et en même temps en ayant vraiment des vêtements que vous aimer et que vous allez aimer porter sur beaucoup et beaucoup de saisons à venir. Le troisième secret que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de ne jamais hésiter à faire des essayages, que ce soit chez vous quand vous faites du shopping dans votre garde-robe comme j'aime l'appeler. Essayez de mettre des vêtements euh, dont vous n'auriez pas pensé qu'ils pouvaient être une bonne combinaison ensemble mais qui en fin de compte vont parfaitement ensemble ou que ce soit même en magasin si il y a une vendeuse justement dans une boutique milieu de gamme qui vous propose quelque chose au lieu de dire non 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 essayez 
parce que quand on essaye, bah, ça ne nous impose rien en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir acheter cette pièce. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer la journée dedans si l'association ne vous plaît pas. Donc vous pouvez toujours enlever. Moi, j'aime vraiment prendre du plaisir à combiner euh, des vêtements que euh, je n'ai absolument pas l'habitude de porter ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour cette petite vidéo, euh, j'ai mis... Donc je suis enceinte quand même maintenant de 6 mois. J'ai très très peu de vêtements de grossesse. Et j'ai mis cette petite... Euh, euh, robe en fait c'est une robe de plage plutôt et à la base moi je l'utilise en fait vraiment à la maison c'est un cafetan euh, et en fait je me suis aperçue que quand je la porte avec des boucles d'oreilles et un rouge à lèvres et eh bien je peux aussi très bien la porter en robe et sortir avec puisque l'imprimé est plutôt habillé euh, et puis voilà il y a quand même le lien à la taille donc elle est très euh, elle est très elle est très jolie aussi en robe euh, et voilà en fait on a des idées limitantes sur certains de nos vêtements comme moi par exemple cette euh, ce, voilà ce caftan là je l'ai jamais porté euh, pour sortir j'ai toujours porté en intérieur alors qu'en fait il convient très bien donc essayez d'avoir une nouvelle perspective par rapport à vos vêtements essayez de les combiner ensemble essayez de vous dire bah, peut-être que ce legging de yoga avec un gros pull ça peut très bien aller aussi pour une, jour une journée shopping euh, entre copines euh, peut-être que euh, tous les vêtements que vous avez catégorisés comme des robes si vous rajoutez un pull par dessus ça peut devenir aussi une jupe essayez vraiment de voilà Envisagez votre garde-robe d'une façon différente, de la regarder avec un œil nouveau et de vous dire « Ok, avec quoi je peux... Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Quel imprimé j'ai envie de porter aujourd'hui Quelle couleur j'ai envie de porter aujourd'hui ?» Et comment je peux créer un style vraiment en prenant ces vêtements-là Et la dernière chose, c'est aussi de pouvoir jouer avec sa beauté. C'est-à-dire que là, euh, j'avais tout à l'heure les cheveux attachés et ça ne me plaisait pas forcément avec cette robe-là. Allez savoir pourquoi. J'ai ajouté une paire de créoles pour vraiment euh, voilà, faire comprendre que ce n'est pas euh, une chemise de nuit, mais bel et bien une robe. Avec mon petit micro, la robe tombe, mais vous voyez, elle a quand même pas mal de petits détails. Donc vraiment, essayez de vous créer un style sur mesure et pour le trouver, il vous faut tester. Il vous faut faire pas mal de séances d'essayage et puis voilà, essayez de, de trouver des nouvelles choses. Et si vous n'aimez pas, si je n'avais pas aimé cette, euh, cette, euh, cette idée de tenue pour vous faire cette vidéo aujourd'hui, mais j'aurais juste changé en fait et j'aurais été explorer dans ma garde-robe les autres possibilités que je peux avoir pour créer une tenue sur mesure alors que ma morphologie a complètement changé depuis maintenant quelques semaines. Euh, J'ai mon ventre en fait qui ne rentre dans plus aucun de mes pantalons. Comme vous le savez, j'habite à l'île Maurice, donc ici les choix sont assez restreints et puis j'ai pas non plus envie euh, de euh, voilà, dépenser de l'argent dans des vêtements que je vais mettre encore peut-être que 4 mois. Euh, donc ça sert à rien en fait. Essayez de voir ce que vous avez et dans ce que vous avez, vous allez trouver plein plein d'idées. Ça, c'est le concept de faire du shopping dans sa garde-robe. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez un potentiel créatif. Et si vous avez envie de, cette, de ce changement, si vous avez envie en fait d'améliorer votre style, ne comptez que sur vous. C'est vraiment la chose à comprendre. Personne d'autre que vous ne pourra réaliser une image de vous que vous aimez et que vous aimez renvoyer. Prenez ce projet-là entre vos mains si vous connaissez toutes les méthodes qui ont fait le bonheur euh, des femmes et le style des femmes à travers les, les décennies, que ce soit les silhouettes, que ce soit les combinaisons de couleurs, que ce soit toutes les associations, et eh bien vous allez y arriver. Pour aller plus loin et si vous avez vraiment envie de continuer à trouver des solutions pour améliorer votre style, alors je vous invite à ma nouvelle conférence en ligne. Donc je vais donner une conférence en ligne le dimanche 28 juin à 18h heure de Paris et je vais vous apprendre à trouver votre style, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre âge et quel que soit votre budget. C'est une conférence en ligne, donc il faut vous inscrire si vous voulez y participer puisque les places sont euh, voilà, réservées à uniquement un petit nombre de personnes. Vous pouvez juste cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous. Sachez que c'est une conférence complètement gratuite dans laquelle je vais animer comme une espèce d'atelier pendant une heure afin de vous expliquer tous les concepts que je, voilà, que je donne en relooking, que je donne à mes clientes afin qu'elles puissent améliorer leur style. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, prenez votre place et puis vous allez voir, vous allez recevoir tout simplement un email avec euh, l'invitation voilà, et puis ensuite on vous enverra aussi le lien de connexion 
tout se fait à travers euh, la magie d'internet donc ça c'est plutôt sympa euh, ce sera à mon avis la seule conférence que je vais donner avant l'accouchement et après je vais avoir un petit bébé donc euh, ça sera quand même un petit peu plus difficile pour moi de faire des conférences en ligne donc si vous avez envie de prendre votre style en main vous savez que c'est maintenant que vous pouvez vous inscrire pour euh, cette nouvelle conférence donc comment trouver votre style peu importe votre situation, peu importe votre âge, peu importe euh, votre morphologie, que vous soyez pulpeuse, que vous ayez une taille mannequin, que vous ayez comme moi pas mal de poitrine et un ventre rond. Le but ici, c'est de vous donner la recette pour trouver un style qui vous correspond et qui vous apporte de la joie. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, bien sûr. Et puis, si vous y êtes pour cette conférence en ligne, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Salut les filles